जी बिस्मिल्लाम वेलकम अगेन इट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर इन दी कोर्स ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये आखिर कोर्स पढ़ने के बाद हम किस काबिल होंगे हमें ये कोर्स क्यों अंडरस्टैंड करना है हमने ये कोर्स अंडरस्टैंड करना है डिजिटल सर्कट्स की डिज़ाइनिंग को समझने के लिए कि जो डिजिटल सर्कट्स हैं आजकल हर बंदा बात कर रहा है ये डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल टीवी, डिजिटल स्टीरियो आगे ये जो डिजिटल चीज़ें हैं इनको डिज़ाइन किया किस तरीके से जाता है हम कहते हैं कि जी आजकल जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी आ रही है सारी की सारी जीरो वन को अंडरस्टैंड करती है तो जीरो वन के ऊपर आखिर हमें सोचना तो आए जीरो वन के अंदर ज़ीरो वन के अंदर सोचने के लिए हमें लॉजिक क्रिएट करना आना चाहिए तो हमने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है जब हम इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जीरो वन की लॉजिक कैसे क्रिएट की जाती है तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी हम अंडरस्टैंड कर जाएँ अब हमने डिज़ाइनिंग किस किस चीज़ की करनी है हमने डिज़ाइनिंग करनी है डिजिटल सर्कट्स की और जो डिजिटल सर्कट्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के कौन कौन से डिजिटल सर्कट्स होते हैं एक होते हैं कम्बिनेशनल सर्कट्स और दूसरे होते हैं सिक्वेंशियल सर्कट्स अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ इसको ज़रा अपने पल्ले बिठा लीजिएगा कम्बिनेशनल सर्कट्स क्या हैं कम्बिनेशनल सर्कट्स वो हैं जो कि डाटा स्टोर करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रखते उनको इनपुट दे दी जाती है सर्कट तैयार होता है उनको इनपुट मिलती है वो प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट डिलीवर कर देते हैं जबकि दूसरी तरफ जो सिक्वेंशियल सर्कट्स हैं वो डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं अब मैं इसको आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ हमारे जो नेचुरल सिस्टम है उससे कि हमने कहाँ पर कम्बिनेशन सर्कट्स और सिक्वेंशियल सर्कट यूज़ हो रहे हैं जब हम अपने माइंड के अंदर जब कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हमारे माइंड की कैलकुलेशन भी जो हम जितनी भी हम आज सर्कटरी बना रहे हैं हमारे माइंड की कैलकुलेशन या हमारे माइंड की सर्कटरी से डिफरेंट नहीं है हमारा माइंड वो सारी सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से कर रहा होता है तो पहले तो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है हमने तो हर चीज़ को आर्टिफिशियली क्रिएट करना है कि जैसे हमारा माइंड वर्क करता है हमने उसी तरीके से वो वाली चीज़ें भी क्रिएट करनी है तो हमें अपने पहले माइंड के अंडरस्टैंडिंग तो हमारा माइंड कर क्या रहा है देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हमने करना है जी टू प्लस टू फोर अब आपके पास सिक्वेंशियल सर्कट नहीं है और सिक्वेंशियल सर्कट का काम क्या है डाटा को स्टोर करें मैंने आपको बोला टू उसके बाद मैंने फिर कहा जी प्लस करना है टू के साथ जब आपके पास डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी ही नहीं है तो जब मैं टू के बाद अगला कोई भी वर्ड बोलूँगा तो पिछला वर्ड तो रिमूव हो गया वो तो स्टोर ही नहीं हुआ जब पिछला वर्ड स्टोर नहीं हुआ तो कम्बिनेशन सर्कट के पास इनपुट पहुँच जाएगी कैसे जहाँ पर कि वो सर्कट लगा हुआ है जिसने प्रोसेसिंग करनी है इसका मतलब कि ये चीज़ तो अंडरस्टैंड हो गई कि हमें सिक्वेंशियल सर्कट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें कम्बिनेशनल प्रोसेस करवाना है तो सिक्वेंशियल सर्कट का काम डाटा स्टोर करना उसके बाद जो अपने डाटा स्टोर किया वो डाटा पहुंचेगा किसके पास कम्बिनेशनल सर्कट के पास और कम्बिनेशनल सर्कट के पास जो भी डाटा पहुंचेगा उसके पास सर्कट तैयार है उसने जस्ट उस जो भी इनपुट उसको मिली उसने उस जो सर्कट है उसके अंदर उसका प्रोसेस करवाया और एक आउटपुट जो उसको डिलीवर कर दी तो इस तरीके से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कम्बिनेशनल सर्कट और सिक्वेंशियल सर्कट दोनों को अंडरस्टैंड कर जाएँ तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये कोर्स पढ़ने के बाद हमने डिजिटल सर्कट्स को समझना है डिजिटल सर्कट दो तरह के होते हैं कम्बिनेशनल सर्कट्स और सिक्वेंशियल सर्कट्स इट मीन्स मैं ये समझूंगा कि मैं अपना कोर्स पढ़ाने में कामयाब हो गया अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए कि कम्बिनेशनल सर्कट्स और सिक्वेंशियल सर्कट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है अब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने कम्बिनेशनल सर्कट्स और सिक्वेंशियल सर्कट जो कि मैंने पहले कहा कि डिजिटल सर्कट्स की टाइप्स हैं और डिजिटल सर्कट्स क्या हैं जो कि जीरो वन को डील करते हैं मैंने जीरो वन के ऊपर लॉजिक क्रिएट करनी है अब वो जो लॉजिक है जीरो वन के ऊपर अगर मैंने क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली मैंने उसकी लॉजिक कहाँ से क्रिएट करनी है उस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करना है वो मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स इसको आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं और उसका बूढ़ी ने जबरा भी कह सकते हैं क्योंकि बूढ़ी ने जबरा को मैंने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है तो इस कोर्स के अंदर हम डिजिटल से स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम उनकी लॉजिक से अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉजिक हमने उसकी कैसे क्रिएट करनी है जो हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल जहाँ से हम कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से और नंबर सिस्टम कौन से वैसे तो अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ी थ्योरी जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं आप जरा इसको सर्च करें नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स तो नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है उसके अंदर तो आपके रियल नंबर क्या होते हैं इमेजनरी नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं इरेशनल क्या होते हैं इन नंबर क्या है ये सारे के सारे जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हम
तो नंबर सिस्टम की चार टाइप्स कौन कौन सी हैं बाइनरी सिस्टम जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अंडरस्टैंड करती है दूसरा डेसिमल सिस्टम जिसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और बाकी जो दो सिस्टम्स हैं ऑक्टल और हैगडा डेसिमल ये वो सिस्टम्स हैं जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्यों यूज़फुल होते हैं वो इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि बाइनरी के अंदर आप देखें तो जीरो वन दो ही तो बिट्स हैं और अगर हम उनकी एक सीक्वेंस बनाए तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जबकि अगर हम उन्हीं को ऑक्टल और हैगडा डेसिमल के अंदर लिखते हैं तो वो स्पेस हमारी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है इसलिए हमने ऑक्टल और हैगडा डेसिमल को भी अंडरस्टैंड करना है अब आई जो है आई ने जब शुरू के ऊपर मेन फ्रेम सिस्टम बनाए तो मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर से जो वर्ड्स की लेंथ यूज़ की दैट वाज सिक्स बिट्स की लेंथ थी फिर ट्वेल्व बिट्स की लेंथ थी उसके बाद ट्वेंटी फोर की थी फिर थर्टी सिक्स की थी तो ये सारे के सारे अगर आप लेंथ को देखें तो ये सारे सारे डिविजिबल थे थ्री के साथ और आर्टल को अगर बाइनरी में लिखें तो जस्ट थ्री बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं तो इसका मतलब कि वो इक्वल यूजफुल था ऑक्टल सिस्टम के लिए लेकिन जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होते गए तो उसके बाद अब जो नए एडवांस मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो वर्ड्स की लेंथ है वो यूज़ हो रही है एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट और ये सारे एक सारे डिविजिबल है किसके साथ फोर के साथ और हेगला डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में लिखना हो तो फोर बिट्स चाहिए होती हैं इसका मतलब कि हम जब बात करेंगे नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम के अंदर हम चार चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन सी बाइनरी सिस्टम को डील कैसे किया जाता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है डेसिमल टू डेफिनेटली हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं वो तो हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि कोई भी बेस सिस्टम हो कोई भी नंबर सिस्टम इन चारों में से उन सब की डीलिंग उन सब की प्रोसेसिंग एक ही तरीके से होती है तो ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा कुछ समझने के लिए स्टे ट्यून विद अस और इस हमारा जो चैनल है रिहान एकेडमी इसको आप शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और आईकॉन बेल है उसको आप प्रेस करें ताकि हम आपको मज़ीद हमारे जो इन्फॉर्मेटिव एक्चर्स हैं वो आपको वसूल होते रहें थैंक यू वेरी मच